नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे मतदानाबाबत सुरू असलेल्या जनजागृतीला ठाणेकरांचा चांगलाच प्रतिसाद एकोणसाठाव्या वर्धापन दिनाचा मुख्य शासकीय समारंभ साकेत मैदानात आणि उष्णतेच्या तीव्र झळा जाणवू लागल्यानं ठाणेकर त्रस्त विविध उपक्रमांमधून गेले काही दिवस मतदानाबाबत सुरू असलेल्या जनजागृतीला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला मतदानाच्या दिवसाआधी किंवा नंतर सुट्ट्या आल्या तर पर्यटनासाठी बाहेर पडणारा ठाणेकर मतदार राजा यावेळी मात्र मतदानाबाबत चांगला जागरूक झालेला दिसून आला यंदा मतदानाच्या आधी सलग विकेंड येऊनही मतदारांनी कोणत्याही पर्यटन स्थळी जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग केलेलं नाही शहरातील ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या व्यवसायावर याचा परिणाम झालेला असला तरी मतदानाबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली जबाबदारीची जाणीव हेच जनजागृतीपर उपक्रमांचं यश म्हणता येईल मतदानाबाबत वेळोवेळी निवडणूक आयोग शासन आणि विविध संस्थांकडून उपक्रमांद्वारे जागृती केली जाते तरीही मतदानाबाबत नागरिकांमध्ये निरुत्साह दिसतो मतदानासाठी काही खासगी कंपन्या संस्था तर सुट्टी देखील जाहीर करतात मात्र मतदार तो मतदानाचा दिवस आणि त्यालाच जोडून सुट्ट्या घेऊन पर्यटनासाठी सहकुटुंब बाहेर पडतात असं चित्र यापूर्वी पाहायला मिळायचं यंदा मात्र ठाणे मुंबईमध्ये मतदान होणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर शनिवार रविवार आणि सोमवार हे तीन दिवस बहुतांशी मतदार हे लोणावळा महाबळेश्वर शिर्डी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग अलिबाग माथेरान अशा निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनास जातील असा अंदाज बांधला जात होता मात्र यंदा ठाणेकर मतदारांनी आपल्या मतदानाचं मूल्य ओळखलं त्यांनी मतदानाला महत्व देऊन पर्यटन स्थळांकडे पाठ फिरवली ठाण्यातील बहुतांश ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडे या तीन दिवसामध्ये पर्यटन स्थळी जाण्यासाठी फारसं बुकिंगच झालेलं नाही जेमते पाच ते सात टक्के लोकच बाहेरगावी गेलेत तर या आधीच्या टप्प्यामध्ये ज्या ठिकाणी मतदान झालंय त्या त्या जिल्ह्यामध्ये आपापल्या गावी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी अनेक ठाणे मुंबईकर आवर्जून गेले होते त्यांनी यासाठी बुकिंग केलं होतं अशी माहिती ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांनी दिली दरम्यान आज पाच वाजेपर्यंत ठाण्यामध्ये सदतीस टक्के मतदान पार पडले एकोणसाठावा वर्धापन दिनाचा मुख्य शासकीय समारंभ बुधवार दिनांक एक मे रोजी सकाळी आठ वाजता पोलीस क्रीडा संकुल साकेत मैदान ठाणे इथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय समारंभ साकेत मैदानावर होणार आहे या समारंभाला सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयं स्थानिक संस्था आणि शासन अंगीकृत संस्था येथील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी तसंच स्वातंत्र्य सैनिक मान्यवर नागरिक यांनी उपस्थित राहावे या सोहळ्यामध्ये अधिकाधिक व्यक्तींना सहभागी होता यावं यासाठी बुधवारी एक मे रोजी सकाळी सव्वा सात ते नऊ या वेळेमध्ये ध्वजारोहणाचा किंवा इतर कोणताही शासकीय किंवा अर्धशासकीय समारंभ करू नये जर एखाद्या कार्यालयास ध्वजारोहण समारंभ करावायचा असल्यास त्यांनी सकाळी सव्वा सात पूर्वी किंवा नऊ नंतर तो करावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केलंय बस बस रोक दो कितने हुए भाई साहब सर पचपन रुपये पचपन रुपये हाँ ये लीजिए सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी अप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके हम यूपीआई को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश
ठाणे शहरातील तापमान चाळीशी पार पोहोचलं असून मुंब्रा अग्निशमन केंद्र परिसरातील तापमापन यंत्रामध्ये एक्केचाळीस पूर्णांक नऊ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह दिवा वॉर्ड कार्यालय टीएमसी मुख्यालय कळवा विटावा टीएमसी स्कूल आणि ट्रॅफिक पार्क मानपाडा या सर्व ठिकाणी किमान अठ्ठावीस अंश सेल्सिअस तर कमाल एक्केचाळीस पूर्णांक नऊ अंश सेल्सिअसची नोंद करण्यात आली आहे गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या या तापमान वाढीमुळे पहाटे हवेत जाणवणारा गारवा देखील कमी झाल्यामुळे प्रचंड उकाड्याचा त्रास ठाणेकरांना सहन करावा लागतोय नवी मुंबईमध्येही तापमान एक्केचाळीस अंशापर्यंत पोहोचलंय वाढत्या तापमानामुळे सकाळपासूनच दुपारपर्यंत उष्णतेच्या तीव्र झळा जाणवू लागल्यानं ठाणेकर घराबाहेर पडणं देखील टाळत आहेत तरीही काम व्यवसाय आणि बाजार राहट करण्यासाठी घराबाहेर पडणं गरजेचं असल्यानं संध्याकाळची वेळ निवडली जातीये या आठवड्यामध्ये दुपारची तुरळक गर्दी दिसून येतीये गेल्या काही दिवसात ठाणे शहराच्या तापमानाचा पारा तीस अंशावरून चाळीस अंशावर पोहोचलाय सकाळपासूनच उन्हाचे चटके आणि झळा बसत असल्यामुळे टोपी स्कार्फ सनकोट ग्लोव्ज इत्यादींचा वापर केला जातोय पालिकेच्या हवामान प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडूनही या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलाय तापमान वाढल्यामुळे थंडगार पदार्थांची मागणी वाढली आहे कडाक्याच्या उन्हामुळे नागरिकांच्या घशाला कोरड पडू लागल्यानं तहान शमवण्यासाठी नागरिकांचा ओढा शीतपयांकडे वाढला आहे लोकसभा मतदानाचा दिवस उशाडला तरी मतदार याद्यांमधील गोंधळा कायम आहे अनेक नागरिकांची नावं बगळण्यात आली असून काही मतदारांची दुबार नोंदणी असल्याचं उघड झालं तर मतदार नोंदणी कार्यक्रमामध्ये शेवटच्या दिवशी अर्ज करूनही मतदानासाठी नाव आलं नसल्यामुळे काही मतदारांनी हळहळ व्यक्त केली आहे तर नाव आलेल्या मग नवीन मतदारांनी उत्साहामध्ये मतदान करण्याचं निश्चित केलं होतं मतदार नोंदणी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत काही मतदारांची नावं गहाळ झाल्याचं समोर आलंय विशेष म्हणजे पालिकेकडून राबवण्यात आलेल्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पामुळे स्थलांतरित झालेले तसंच धोकादायक इमारतीमधून रेंटल इमारतीमध्ये स्थलांतरित झालेल्या मंडळींची नावं नसल्याचं समोर झालंय या मतदारांना यादीत नाव नसल्यामुळे मतदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांना योग्य पद्धतीनं मतदान करता यावं यासाठी मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम पार पडला होता यावेळी दुबार मतदान नोंदणी असलेल्या मतदारांची नावं यादीतून काढून टाकण्यात आली याशिवाय मृत स्थलांतरित मतदारांची नावं ही प्रक्रिया पूर्ण करून रद्द करण्यात आली होती त्यासाठी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करून मतदारांना हरकती आणि सूचनांचीही वेळ देण्यात आली होती परंतु या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेले आणि मतदार याद्यांमध्ये पारंपरिक पद्धतीनं नावं आहेत परंतु सध्या नव्या पत्त्यावर राहणाऱ्या शहरातील मतदारांची नावं रद्द झाल्याचं समोर आलंय यामध्ये धोकादायक इमारतींमधून स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांची नावं गायब झाल्याचं उघड झालंय नौपाडा परिसरातील काही इमारती धोकादायक झाल्यामुळे अशा रहिवाशांना रेंटलच्या इमारतींमध्ये विस्थापित करण्यात आलं होतं यापैकी काही इमारती पाडण्यात देखील आल्या आहेत काही इमारती बंद अवस्थेत आहेत या इमारतींमधून रेंटल इमारतींमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांची नावं नौपाडा मतदान केंद्रामध्ये असणं गृहित असलं तरी काही मंडळींना आठ दिवसापासून नावं शोधण्यास सुरुवात केल्यानंतर काहींची नावं मतदार याद्यांमध्ये नसल्याचं स्पष्ट झालंय त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रामध्ये जाऊन मतदार याद्यांमध्ये नाव शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला तर काही मतदारांची नावं वगळली असतानाही यंदा पुन्हा ही नावं मतदार यादीमध्ये आढळून आली आहेत त्यामुळे मतदार यादीमध्ये दुबार नाव असल्याचे प्रकार समोर आलेत दुबार थंडी आणि पहिला मोहोर गळून पडल्यानं यंदा फक्त पस्तीस टक्केच आंब्याचं उत्पन्न येईल अशी भीती कोकणातील शेतकऱ्यांना आहे त्यामुळे आंब्याचं उत्पादन कमी प्रमाणात आलं तरी त्याचे दर सर्वसामान्यांना परवडतील असेच आहेत अशी माहिती संस्कारचे पदाधिकारी विष्णू रानडे यांनी रविवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिली तसंच बाहेरचे विक्रेते कर्नाटकचा आंबा आणि कोकणातला आंबा मिक्स करून विकत असल्याचा आरोप कोकण विकास प्रतिष्ठानचे राजेंद्र तावडे यांनी केलाय महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग आणि कृषी पणन मंडळ पुरस्कृत संस्कार आणि कोकण विकास प्रतिष्ठान आयोजित आंबा महोत्सव एक ते दहा मे या कालावधीत आयोजित करण्यात आलाय महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सायंकाळी उद्घाटन होणार आहे महोत्सवाचं यंदाचं हे चौदावं वर्ष आहे पंधरा वर्षापूर्वी आंबा विक्री ही दलालांच्या हाती होती त्यामुळे शेतकऱ्यांना नफा मिळत नव्हता शेतकरी आणि ग्राहक यांचा मेळ घालून कोकणातील शेतकऱ्यांना या महोत्सवाच्या माध्यमातून व्यासपीठ मिळवून दिलं या महोत्सवातून गवतात पिकलेला आंबा ग्राहकांना मिळणार असल्याचं तावडे यांनी सांगितलं महोत्सवामध्ये यंदा पन्नास स्टॉल्स असून त्यातील चाळीस स्टॉल्स हे आंब्याचे आणि उर्वरित दहा स्टॉल्स हे महिला बचत गटांना देण्यात आलेत या स्टॉल्सवर आंबा पोळी पन्ह अशी विविध प्रकारची कोकणातील उत्पादनांची विक्री केली जाणार आहे 
दोन हजार सोळा साली एक लाख ऐंशी हजार हेक्टरमध्ये तीन लाख वीस हजार मेट्रिक टन उत्पादन येत होतं ते खाली येऊन दोन हजार सतरा साली दोन लाख छप्पन्न हजार मेट्रिक टन आणि दोन हजार अठरा साली एक लाख अठ्ठावीस हजार मेट्रिक टन आलाय मुंबईमध्ये तीनशे साठ कोटी रुपयांच्या आंब्याची विक्री होते त्यातील शंभर कोटी रुपयांच्या आंब्याची निर्यात होते अशी माहिती रानड यांनी यावेळी दिली गेल्या वर्षी या महोत्सवामध्ये जवळपास सव्वा दोन कोटींची खरेदी विक्री झाली यंदाच्या महोत्सवात तीन कोटीपर्यंत आंब्याची उलाढाल जाऊ शकते अशी आशा पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसी ला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन मध्ये नंबर वन आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे गेली असल्यास युट्यूब वर येते तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळक गडामुळे शेवटी पुन्हा एकदा मतदानाबाबत सुरू असलेल्या जनजागृतीला ठाणेकरांचा चांगलाच प्रतिसाद एकोणसाठाव्या वर्धापन दिनाचा मुख्य शासकीय समारंभ साकेत मैदानात आणि उष्णतेच्या तीव्र झळा जाणवू लागल्यानं ठाणेकर त्रस्त आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन साईल एक आदर्श नगर कोलपाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ॲट जीमेल डॉट कॉम तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार